சாகிராவின் வரலாற்றை பின்னோக்கி பார்க்கின்ற பொழுது நாங்கள் ஆங்கிலேயர் ஆட்சியிலிருந்து எமது கல்வி வரலாற்றை பேச வேண்டி இருக்கின்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் இலங்கை சுதந்திரம் அடைவதற்கு முன்னர் நாம் காலனித்துவ ஆட்சியின் கீழ் இருந்தோம் காலனித்துவபாதிகள் எம்மீது இரண்டு விடயங்களை திரித்தனர் ஒன்று ஆங்கில மொழி கல்வி இரண்டாவது அதனுடன் ஒட்டி சென்ற கிறிஸ்தவ வேதமாகும் அந்த காலகட்டத்தில் ஆங்கிலத்தை கற்பது கிறிஸ்தவ வேதத்தை கற்பதற்கு சமமாக மக்களால் கருதப்பட்டது நமது நாட்டில் இருந்த ஏனைய சமூகங்கள் கல்விக்காய் தமது மதங்களை விட்டுக் கொடுத்து கிறிஸ்தவ மிசனர்களில் கட்டவும் ஆயத்தமாக இருந்தனர் ஆனால் இஸ்லாமிய சமூகம் இந்த நிலையை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை தாங்கள் படிக்காவிட்டாலும் அரசாங்க உத்தியோகம் செய்யாவிட்டாலும் பரவாயில்லை ஆனால் ஆங்கில கிறிஸ்தவ மிசனரியில் கற்க மாட்டோம் என உறுதியாக இருந்தனர் தங்களது மத நம்பிக்கை மதம் சார்ந்த வாழ்க்கையை விட்டுக் கொடுப்பதற்கு தயாராக இருக்கவில்லை ஆனால் ஒரு சில ஆளுமை உள்ள குடும்பத்தில் ஆங்கில கல்வியினை கற்றார்கள் இப்படி கட்டவர்களில் முதன்மையானவர் கேட் முதலியார் எம் எஸ் காரையப்பர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அன்னார் ஆங்கிலேயர் இந்நாட்டை விட்டு வெளியேறியவுடன் தமது சமூகத்துக்கு இழைக்கப்பட்டிருக்கும் அநீதியை கண்டு மிகவும் மனவேதனை அடைந்தார் கல்முனை மக்களின் கல்வி தேவைக்காக ஒரு இரண்டாம் தர பாடசாலை ஒன்று ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டிய அவசியத்தை உணர்ந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது நவம்பர் மாதம் பதினாறாம் தேதி சாய்ந்த மரதிற்கும் கல்முனைக்கும் இடையே உள்ள தனது சொந்த காணியை வழங்கி ஆங்கில கனிஷ்ட பாடசாலையை உருவாக்கினார் இது அன்று ஓர் ஓலை கொட்டிலில் உருவானது அதிபர் இல்லை ஆசிரியர்கள் இல்லை மாணவர்கள் இல்லை ஆனால் தன்னம்பிக்கையும் தளராத இதயமும் கொண்ட எம் எஸ் காரியப்பர் அவர்கள் தன் ஆளுமையின் வெளிப்பாடாகவே ஓலை குடிசையில் இப்பாடசாலையை திறந்து வைத்தார் வரலாற்றில் இப்பிராந்தியத்தின் கல்விக்கான பிடியல் உதயமானது அப்போது கிழக்கு மாகாண கல்வி பணிப்பாளராக ஒரு தமிழ் இனத்தை சேர்ந்தவரே இருந்தார் அவரே பாடசாலையின் லொக்கினில் கையொப்பமிட்டு பாடசாலையின் அதிபரை தாருங்கள் லொக்கினை தருகின்றேன் என்று லொக்கினை கொண்டு சென்றார் பின்னர் இப்பிரதேசத்தின் பிரமுகர்களாக இருந்த பலர் அதிபர் தேடுதல் வேட்டையை தொடர்ந்தார்கள் அப்போதுதான் நில அளவையராக இருந்த எம் ஐ எம் ஏ காதர் அவர்களை நாடிய போது அவர் ஆம் என தலையசைத்தார் வரலாற்று தடத்தில் முதல் அதிபராகவும் இடம் பிடித்தார் பின்னர் அதிபருக்கு ஒரு துணை ஆசிரியராக மட்டக்களப்பு சிவானந்தா கல்லூரியில் பல்துறைகளிலும் திறமை சித்தியோடு விளங்கிய சாய்ந்த மருதூரை சேர்ந்த எம் எம் இப்ராஹிம் அவர்கள் தன்னலமற்ற சுயநலமற்ற சிந்தனைகளோடு முதல் ஆசிரியராக தன்னை பதிவு செய்தார் இருவரும் கல்வி பணிப்பாளரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டார்கள் அதே இடத்தில் நியமனமும் வழங்கப்பட்டது லொக்கினையும் கையளித்தார் கல்வியில் நாட்டமில்லாத சமூக கட்டமைப்பு நிலவிய காலத்தில் தங்கள் பிள்ளைகளை பாடசாலையில் சேர்ப்பதற்கு பெற்றோர்கள் தயக்கம் காட்டினார்கள் அப்போது இப்பிரதேசத்தில் முக்கிய பிரமுகர்களாக இருந்தவர்களே தங்கள் பிள்ளைகளை அப்பாடசாலையில் இணைத்துக் கொண்டார்கள் இப்படி ஐம்பது பிள்ளைகள் முதலில் ஒரே நாளில் இணைக்கப்பட்டார்கள் இணைக்கப்பட்டவர்களில் முதல் மாணவராக எம் எம் மொஹைடீன் பதிவு அப்போது இரண்டு நேர பாடசாலையாக இப்பாடசாலை இருந்தது காலை ஏழு முப்பது தொடக்கம் பனிரெண்டு மணி வரை ஒரு பகுதியும் ஒரு மணி தொடக்கம் ஐந்து மணி வரை மறு பகுதியும் என்று இரு நேர பாடசாலையாகவே கல்முனை ஜாகிரா தேசிய பாடசாலை இயங்கி வந்தது உயரிய சிந்தனையோடு உரிய சீருடைகளின்றி பாடசாலைக்கு மாணவர்கள் செல்லலானார்கள் பாடசாலை ஆரம்பிக்கப்பட்டு ஏழு ஆண்டுகளாக இருநூற்றி ஐம்பது மாணவர்கள் வரை கல்வி கற்றார்கள் காலம் குருண்டோடியது பின்னரே கல்வியில் எழுச்சி எனும் நதியில் இக்கல்லூரி புத்தளிச்சி பெற்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தில் முதன் முதல் உயர்தர கலைப்பிரிவு ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு மகமத் மகளிர் கல்லூரி உருவாக்கப்படுவதற்கு முன்னர் பெண்களும் இப்பாடசாலையிலே கல்வி கற்றார்கள் இன்று எழுபத்தி இரண்டு வருடங்களை பூர்த்தி செய்திருக்கும் இந்த கல்லூரி கல்வி கலை கலாச்சாரம் விளையாட்டு ஊடகம் என்று கண்டிலடங்கா சாதனைகளையும் ஆளுமை மிக்க தலைவர்களையும் உருவாக்கி எண்ணற்ற கட்டடங்கள் பலவற்றை கொண்டு இலங்கை முஸ்லிம் வரலாற்றில் முதன்மையான கல்லூரியாக திகழ்கின்றது இவ்வளர்ச்சி ஒரு தனி மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட உண்டல்ல பல அரசியல்வாதிகளும் பல அதிபர் ஆசிரியர்களும் கல்வி கற்ற மாணவர்களும் அவர்களின் பெற்றோர்களின் கூட்டு முயற்சியுமே இந்த வளர்ச்சிக்கு பிரதான காரணம் எனலாம் ஜாகிராவின் சரித்திரத்தை மூன்று பகுதிகளாகவே பார்க்கலாம் முதலாவது அதிபர்களும் ஆசிரியர்களும் எழுபத்தி இரண்டு வருடகால கல்முனை ஜாகிரா தேசிய பாடசாலையின் வரலாற்றில் நல் வழிகாட்டிகளாகவும் அதிபர்களாகவும் திகழ்ந்த அதிபர்கள் கல்முனை ஜாகிரா தேசிய பாடசாலையின் முதல் அதிபராக எம் ஐ எம் அப்துல் காதர் அவர்கள் 
எம் எம் இப்ராஹிம் ஆர் பொன்னப்பா எம் ஐ எம் மீரா லப்பை கே எல் சின்ன லப்பை ஏ எம் மஜீத் எம் எம் இப்ராஹிம் பி ஜி எம் சரிபுட்டின் ஜே எம் அப்துல் காதர் கே எம் அபுபக்கர் எஸ் எச் எம் ஜமியல் எம் ஐ ஜுனைடின் எம் ஐ எம் மீரா லப்பை எம் ஐ ஜுனைடின் ஏ ஆர் ஏ அசீஸ் கே எல் அபுபக்கர் லப்பை எஸ் எச் எம் ஜமியல் எம் 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 இப்ராஹிம் எம் சி ஆதம் பாபா ஏ எம் ஹுசைன் எம் எம் இஸ்மாயில் எம் முஸ்தஃபா ஏ பி முகமட் ஏ எம் முஸ்தஃபா எஸ் எச் எம் எம் ஏ காதர் எம் எம் இஸ்மாயில் எம் எஸ் எம் ஹம்சா ஏ ஆதம் பாபா பி எம் 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 பதருடீன் எம் எஸ் முகமட் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டிலிருந்து தற்போது வரைக்கும் எம் ஐ ஜாபிர் அவர்களின் தலைமையில் பாடசாலை பல்வேறு முன்னேற்றங்களையும் சாதனைகளையும் வழங்கி வருகின்றது இக்காலத்து மாணவர்களினதும் அவர்களுடைய பெற்றோர்களின் பெரும் முயற்சியை பாராட்டியே ஆக வேண்டும் ஒரு சமூகத்தின் விழிப்புணர்வை முதலில் எவர் நடத்துகின்றாரோ அவரே அதன் ஆரம்ப கருத்தாக கருதப்படுகின்றார் ஜாகிராவின் கல்வி வரலாற்றில் முதல் கலை பட்டதாரியாக வெளிவந்த முன்னாள் அதிபர் ஏ எம் முஸ்தபா அவர்கள் முதலாவது விஞ்ஞான பிரிவில் பல்கலைக்கழகம் சென்றவரும் பொறியியல் பீடத்துக்கு தெரிவானவருமான ஊனா பாரூக் அவர்கள் முதலாவது பெண் வைத்தியராக நிஜாமியா ஆதம் பாபா அவர்கள் பெண் நீதிபதியாக மைமுனா அவர்கள் முதலாவது வெளிநாட்டு தூதுவராக கடமையாற்றிய அசீஸ் அவர்கள் உயர்தரத்தில் நான்கு பாடங்களிலும் முதன் முதலாக திறமை சித்தி பெற்று போரே அன்சார் அவர்கள் சாதாரண தர பரீட்சையில் அனைத்து பாடங்களிலும் திறமை சித்தி பெற்ற சாதிக்க அவர்களும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களாக கௌரவ ரெஸ்வி சின்னல்லப்பை அவர்கள் கௌரவ எச் எம் எம் ஹாரிஸ் அவர்கள் கௌரவ எம் எம் மயான் முஸ்தபா அவர்கள் கௌரவ எஸ் நிஜாமுட்டீன் ஆகியோரும் வரலாற்றில் தடம் பதித்தார்கள் இலங்கை பல்கலை வரலாற்றில் முதலாவது உபவேந்தராக இளம் வயதில் நியமனம் பெற்று சாதனை படைத்த ரமீஸ் அபுபக்கர் அவர்கள் முதலாவது ஆண் வைத்தியர்களாக கல்முனையில் எம் நசீர் அகமது அவர்கள் சாய்ந்து மனதில் எஸ் நஜிமுட்டீன் அவர்களிடம் தேசிய ஊடகத் துறையில் அரச வானொலி தொலைக்காட்சிகளில் முதன் முதலில் ஆதிக்கம் செலுத்தியவர்களில் அறிவிப்பு துறையின் சிகரம் அதிபர் மர்ஹூம் ஏ ஆர் எம் ஜிப்ரி அவர்களும் அவரை